எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நாம் இன்றைக்கி அகஸ்தியாக்குடியில் பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான காரசாரமான கார சட்னி தாங்க இந்த கார சட்னி பார்த்திங்கன்னா நிறையா மெத்தடில் அரைப்பாங்க நாம் இன்றைக்கி ஒரு மெத்தடில் அரைக்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம அகஸ்தியாக்குடில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைச்சிக்கலாங்க அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா மூணு தக்காளி ஒன்று ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா போதும் ஏன்னா நம்ம அரைக்கிறது தான் போகிறோம் அதே மாதிரி மூணு பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயமும் தக்காளியும் ஒரே அளவாக இருக்கணுங்க அப்போ தான் இந்த சட்னி டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது மூணு வரமிளகா ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக புளிங்க நீங்கள் வந்து இப்போ வெங்காயமும் பச்சையாக தான் போடுறோம் மிளகாயும் போடுறோம் உங்களுக்கு நல்லா காரமாக தான் இருக்கும் இந்த சட்னி சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த காரம் தேவையில்லை உங்களுக்கு கம்மியாக தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மிளகா கம்மி பண்ணி கூட வச்சுக்கலாங்க ஆனால் இந்த சட்னி பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அரைச்ச உடனே கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதே நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா காரமெலாம் சுத்தமாக கம்மியாயிருங்க இப்போ இது நம்ம முதல்ல இதெல்லாம் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ மிக்சி ஜாரில் எல்லாம் மாற்றியாச்சுங்க அரைக்கும் போதே நம்ம இந்த சட்னிக்கு தேவையான உப்பையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சாச்சுங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைப்பட்டுருந்தோம் தண்ணியில் எது சேர்க்க தேவையில்லைங்க ஏன்னா நம்ம தக்காளி வெங்காயம் அதில் இருக்க தண்ணியே போதும் இப்போ தண்ணியில் எது சேர்க்காம தான் நான் அரைச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம சட்னி தாளிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வடை சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சுங்க எண்ணெய் வந்து இந்த சட்னிக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் தேவைப்படும் அப்போ தான் இந்த சட்னியோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சுங்க கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திடலாம் கடுகு பொருந்ததும் கொஞ்சம் கருவாப்பில் சேர்த்திக்கலாங்க இப்போ நம்ம அரைச்ச சட்னியை அப்படியே ஊற்றிடக்கூடாதுங்க மேலையெல்லாம் தெடிச்சிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சது எல்லாத்தையும் சேர்த்தியாச்சுங்க நல்லா இந்த எண்ணெயில் ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு நீ மூடி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ரொம்ப தெடிக்கும் மேலையெல்லாம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும் இல்லைங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம சூடு பண்ணாலே போதும் லைட்டாக ஒரு கொதி வந்தனையுமே நம்ம இறக்கிக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்திக்கலாங்க இப்போவே எந்த மாதிரி எவ்வளோ தூரம் கொதிக்குதுன்னு அவ்வளோதாங்க நம்ம மஞ்சள் தூள் சேர்த்துனதும் நல்லா கலரி விட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ அவ்வளோதாங்க நம்ம ஒரு அஞ்சே நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் போதுங்க நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு சின்ன அடுப்புக்கு மாற்றிடுங்க சின்ன அடுப்பில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தாலே போதும் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாங்க பாருங்க நம்ம மூடி வச்சுமே எந்த அளவுக்கு தெடிச்சிருக்குன்னு இதே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தெடிச்சிருங்க இப்போ நம்மளோட கார சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துறேங்க நீங்கள் வெள்ளம் இருந்தால் வெள்ளம் கூட சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நம்மளோட சூப்பரான கார சட்னி செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதோட டேஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்பா சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே நீங்கள் இந்த வெளியூருக்கே செஞ்சு கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த சட்னியவே நல்லா சுண்ட விட்டுருங்க நம்மளுக்கு அந்த ஈரப்பதம் போக நல்லா கெட்டியாக வர வரைக்கும் சுண்ட விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா வெளியூர்லாம் கூட எடுத்துகிட்டு போகலாங்க ரெண்டு மூணு நாள் ஆனாலும் ஒன்றும் ஆகாது அதுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக விடணும் சட்னியும் இன்னும் கொஞ்சம் சுண்ட விட்டுருணும் இந்த கார சட்னியோட காம்பினேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை சப்பாத்தி இது எல்லாத்துக்குமே சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்குங்க அதுவும் நம்ம வெங்காயம்லாம் எதுவும் போடாமல் பிளைனாக பனியாரம் ஊற்றுவோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு செம்ம காம்பினேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம அகஸ்தியாக்குடி சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர அடுத்தடுத்த வீடியோஸுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி